സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ വന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ സൗദിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടു അന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങള് ജനിച്ച ഭൂമി അവിടത്തെ ഹറമു ഷരീഫ് അവിടത്തെ കഅബ ഷരീഫ് ആ മുറ്റത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് ഒന്ന് തീയതികളിലൊക്കെ ഈ എൻ സി റോഡ് പള്ളിയിൽ ഈ എൻ സി റോഡ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മസ്ജിദുൽ അഷ്ണരിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറമിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ പത്ത് ലക്ഷം കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് ലക്ഷം കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് സുരുവേല് പള്ളിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അഷരിയ പള്ളിയിൽ പത്ത് റക്കായത്തു പത്ത് ലക്ഷം റക്കായത്തു നിസ്കരിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് മത്വാഫിന്റെ ഭാഗത്ത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഹറമിന്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഹറമിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു റക്കായത്തു നിസ്കരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂലിയുള്ളത് ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു റക്കായത്തിലുള്ള നിസ്കാരത്തിനാണ് ഇവിടത്തെ പത്ത് ലക്ഷം റക്കായത്തിനേക്കാൾ അവിടത്തെ ഒരു റക്കായത്തിനാണ് പവിത്രത ഉള്ളത് ഞാൻ അന്ന് ഹറമിൽ നിന്ന് വതായിന്റെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വന്ന് വാട്സപ്പ് എടുത്തു നോക്കി മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചു ഉണ്ടാകണം ഉസ്താദിന്റെ വായത് കേൾക്കണം ഉസ്താദിന്റെ ദ്വായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഉസ്താദിന്റെ മുഖം കാണണം അത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈമാന് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അവിടുത്തെ വാഴ കേൾക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ കൈ പിടിക്കുന്നത് പിന്നൊരു വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ കൈ ചുംബിക്കുന്നത് പിന്നൊരു വിഷയമാണ് അവിടെ ദ്വാരപ്പിക്കുന്നത് പിന്നൊരു വിഷയമാണ് അവിടുത്തെ മുഖം അങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ കൽബ് വെളിച്ചവാമാവാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് കാരണം ആ മുഖം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്തിലുള്ള ചുണ്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസാഹു സിറ അവിടത്തെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദിനെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ആശിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആശിഖാണ് ഹബീബായി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയി മാസങ്ങളോളം മദീനത്തു നബവിയില് താമസിച്ചു മഹാനായ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് റൂമിലേക്ക് കൂടെ പോയ കുടുംബക്കാർ കൂടെ പോയ നാട്ടുകാർ കൂടെ പോയ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയാകുമ്പോ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് സന്തോഷം എന്റെ കിടത്തം എന്റെ ഇരുത്തം എന്റെ വിശ്രമം അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് സുഖം കാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആ കാരക്കയും വെള്ളവും കുടിച്ച് നോമ്പ് അത്താഴം കഴിച്ചു പിന്നൊരു കാരക്കയും വെള്ളവും എടുത്ത് നോമ്പ് തുറന്നു ഒരു ദിവസമല്ല മാസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം മഹാനായ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് മസ്ജുദുന്നബവിയുടെ മുറ്റത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു സാധുവായിരിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസ്താദ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ മദീനയിലും മക്കയിലും പോവാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ഈ മജ്ലിസിലുള്ള നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മദീന പുറത്തിങ്ങനെ മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ പുറത്തിരുന്ന് ആ പച്ച കുബ്ബ കാണുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അറിയാതെ പോവുകയാണ് എൻജോയ് സൗദിയിലുള്ള ഈമാനുള്ള പലരും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ൂറുകൾക്കും 
മറ്റുള്ള ബീച്ചുകളിലേക്കും പോകുന്നതിന്റെ പകരം അവര് പോകുന്നത് മദീനയിലാണ് തമാശ പറയുന്നതല്ല സൗദിയിലുള്ള ഈമാനുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ആ പച്ച കുബ്ബയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പച്ച കുബ്ബ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അറിയാതെ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ മദീനയുടെ കാറ്റ് മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അറിയാതെ മൂക്കിലേക്ക് മദീനയുടെ മണമടിക്കുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ബേജാറുകളുണ്ട് മക്കളെ ബേജാറുള്ളവരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറുള്ളവരുണ്ട് വീടിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറുള്ളവരുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറുള്ളവരുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറുള്ളവരുണ്ട് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോളൂ ആ കുബ്ബത്തുൽ ഖലറിന്റെ പച്ച കുബ്ബയുടെ പുറത്തു പോയി ആ പച്ച കുബ്ബ മൊത്ത നബി കിടക്കുന്ന പച്ച കുബ്ബ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അതിങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അറിയാതെ വെളിച്ചം വരികയാണ് അറിയാതെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം വരികയാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോ കാലുകട ചെലറിയുകയില്ല ചെന്നികുത്ത് അറിയുകയില്ല അതുപോലെ നടുനൊമ്പലം അറിയുകയില്ല ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോ ആ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാതെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാല് മുത്തുനബിയുടെ കുബ്ബത്തുൽ ഖലറാഹു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിയുമ്പോ വിഷമങ്ങൾ മാറുകയാണ് മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഒരു പത്തു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം തലയ്ക്ക് മഹാനായ താജുല്ലലും ഉസ്താദിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ഏഴര മണിക്ക് അവിടെ ഉത്ബോധന പ്രസംഗം നടത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി നീട്ടാതെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീന ഷരീഫിലേക്ക് മഹാനായ കുണ്ടൂരു സാദ് പോവുകയാണ് നാട്ടുകാരുണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൂടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് കൂടെ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ മുത്തുനബിയുടെ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി നിന്നുകൂടാ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മറഞ്ഞു നിന്നുകൂടാ എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പച്ച കുബ്ബ പതിഞ്ഞു പോയി ഈ പച്ച കുപ്പ പതിഞ്ഞു പോയി റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മണം എന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു പോയി മാസങ്ങളോളം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ക് പാടിയിട്ട് മധു പാടിയിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അതുപോലെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിട്ട് കഴിച്ചു കൂടുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ മഹാനായ കുണ്ടൂരു സ്ഥാതിനെ അറിയുന്നവർ പറയും കുണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള മമ്പുറത്തു നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇന്നും മഹാനവറുകളുടെ വലിയ മസാറ ഉണ്ട് വലിയ മക്കബറയുണ്ട് വലിയ അവിടത്തെ അവിടത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സവിശേഷമുള്ള ബഹുമാനമർഹിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മഹാനായ കുണ്ടൂരു സ്ഥാത് അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെ കിബറുകളില്ല അസൂയകളില്ല ആരെ കണ്ടാലും മോനെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന കുണ്ടൂരു സ്ഥാത് നേരെ ഒരു ചായക്കടയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെറിയ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുകയാണ് കുണ്ടൂർ അങ്ങാടിയിൽ അവിടെ പോകുമ്പോ നാലഞ്ചാൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കും അസലാമു അലൈക്കും സലാം പറയും മക്കളെ ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ല എന്ന് മറിപടി പറയുമ്പോ എന്റെ വകയാണ് ഇന്ന് കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ വകയാണ് ചായ കടി വേണോ ചായക്ക് കൂട്ടാന് വേണോ വേണമെന്ന് ആ നാടന്മാരായ സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാര് പറയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് സന്തോഷമാണ് കടിയും വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അവര് ചായ കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കടി തിന്നാൻ കൂട്ടാൻ 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 ഒരുങ്ങുമ്പോ പറയും മക്കളെ ഞാനാണ് ചായ തന്നത് അതിന്റെ പൈസ ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടാന് തരുന്നതും ഞാനാണ് അതിന്റെ പൈസയും ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് നിബന്ധന 
നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധന നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നത് കൊണ്ട് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ബിസ്മ ചെല്ലിയേക്കണം മക്കളെ ചായ കുടിക്കുമ്പോ ബിസ്മി മറന്നേക്കരുത് കടിതൊന്നും ബിസ്മി മറന്നേക്കരുത് വലത് കയ്യിലല്ലാതെ ഗ്ലാസ് തൊടാൻ പാടില്ല വലത് കയ്യിലല്ലാതെ ഈ കടി ഈ ബ്രെഡിന്റെ ബന്നിന്റെ കടി തൊടാൻ പാടില്ല അവരങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വലത് കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചതുപോലെ വലത് കയ്യിൽ കൂട്ടാൻ പിടിച്ചതുപോലെ ബിസ്മി ചെല്ലിയതുപോലെ മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇതെന്റെ ഒരു വസൂയത്താണ് അവർ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി ഭംഗി പറയുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്കൊന്ന് ഇരുന്നു തരണം എനിക്കൊരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് അത് കേൾക്കണം അവർ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കടി വേണം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടാന് വേണം രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് വേണം മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് ചായക്കടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു കടി രണ്ടാമത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവറുകള് ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മധു പാടുകയാണ് ചൊല്ലുകയാണ് ഇഷ്ടിങ്ങനെ പാടുകയാണ് അറിയാതെ അവരും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധു കൂട്ടം കൂടി പാടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന സദസ്സിലേക്ക് ബൈത്ത് കേൾക്കുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മദീന അനുഭവിച്ച് മണത്ത് അറിഞ്ഞ കുണ്ടൂരു സ്ഥാനത് പാട്ട് പാടുമ്പോ അറിയാതെ ജനങ്ങൾ ഒഴുകുകയാണ് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധു അങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ആ മഹാനായ കുണ്ടൂരു സ്ഥാനത് അങ്ങനെയാണ് മദീനയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മുത്തു നബിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അവരെ കൽബിൽ മുത്തു നബിയുടെ മണം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കുണ്ടൂരു സ്ഥാനത് മദീന മുനവ്വറയിൽ മുത്തു നബിയുടെ മധു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്തു ചെല്ലുകയാണ് ഒരു സ്വലാത്തു ചെല്ലുകയാണ് അത് ഏതാണ് സ്വലാത്ത് അത് മഹാനായി മഹാമുന നമ്മുടെ ഇമാമല്ലേ ഇമാമുന ഈ മാസം ഏതാണ് ഇത് ഷാബാന് മാസമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഇത് ആരുടെ മാസമാണ് പടച്ചവന്റെ മാസമാണ് കാരണം മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടത് റജബിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തു നബിക്കും ആശ വന്നു എനിക്കും അതിലൊന്ന് കൂടണം എന്റെ മാസമാണ് എന്റെ മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഷഹബാന് സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാണ് കാരണം എന്താണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹുവലിയത്തിറങ്ങിയത് ഷാബാനിലാണ് അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും മുത്തനബിയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നു നിങ്ങളും ചൊല്ലിയേക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയത് ഷാബാനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസം സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാണ് ഈ ഷാബാന് മുത്തനബിയുടെ മാസമാണ് മഹാനായി മഹാമുനെ കുറിച്ച് അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി റതിയല്ലാഹു എന്തോ വലിയ മഹാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തു നബിയോട് ചോദിച്ചു അത് ആരാണ് ഉടനെ അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി തങ്ങളോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് ഷാഫിമാമ് തങ്ങൾ അടുത്തിരുത്തിയതെന്ന് അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി വന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വലാത്തു എല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്തു എല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതാരും ചെല്ലാത്ത സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇമാമുന് ഷാഫി തങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ മഹബത്താണ് വിചാരണയില്ലാതെ ഇമാമുന് ഷാഫി തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി തങ്ങളെ ചോദ്യം അതേത 
ഇല്ലാതെയാണ് വിചാരണയില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ കൂടുതലായി ഭംഗങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന ഇമാമുന ഷാഫീദങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാഫീദങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ മഹബത്താണ് നിങ്ങൾ കിതാബെടുത്തു പരിശോധിച്ചോളൂ ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഷഹബാ മാസത്തിലാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഷഹബാൻ അത് പറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തുകളും ന്യമത്തുകളും വലിയ സന്തോഷങ്ങളും ഇരട്ടിയായി ഭൂമി ലോകത്തിറങ്ങുന്ന മാസമാണ് ഷബാൻ ഇൻഷാല്ല കളസൗസാദ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ അങ്ങനെ പാടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ബഹുമാനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു മഹാനായ കൊണ്ടു ഒരു ഉസ്താദിന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കൊണ്ടു ഒരു ഉസ്താദിന് അവിടുന്ന് മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു തങ്ങളെ കണ്ടപ്പ തങ്ങളെ മുഖം തങ്ങളെ മുഖം നോക്കി മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമാണ് മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമാണ് മുഖത്ത് വലിയ റാഹത്താണ് മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമാണ് മുഖത്ത് വലിയ റാഹത്താണ് മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ മുഖം സന്തോഷത്തിൽ കാണുന്നു എന്നെ സ്വീകരിച്ചോ എന്നെ കബൂല് ചെയ്തോ ഞാൻ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് കുറെ ദിവസമായി കുറെ രാത്രിയായി കുറെ പകലുകളായി റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മദീന എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളെ കാണാതെ ഞാൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി മടങ്ങുകയില്ല ഞാൻ പിന്തിരിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ചോദ്യത്തിനൊരു നല്ല പുഞ്ചിരി കൊടുത്തു നല്ല ഒരു ചിരി കൊടുത്തു മുഖത്ത് ഒന്നുകൂടി പ്രകാശമുണ്ടായി ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാണ് അത് വെളിച്ചമാണ് ആ പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പ്രകാശം വരേണ്ടത് മുത്തുനബിയിൽ നിന്നാണ് മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ മുത്തുനബിയുടോട് മഹബത്ത് വേണം മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന വലിയ ആലിമാണ് ഇഷ്കപാടിയ വലിയ മഹാനാണ് കുണ്ടൂരുസ്താദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങളെ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോ ഈ സാധുവായ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവന് മനസ്സിലായി തങ്ങൾ എന്നെ കബൂല് ചെയ്തു എന്ന് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദാക്കല വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം വേണം എന്നെ സ്വീകരിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം വേണം മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടൂരുസ്നാദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മലൈബാരിയല്ലേ നിങ്ങൾ മലയാളിയല്ലേ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആടല്ലേ മലൈബാരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഉമറുൽ ഖാദിന്റെ നാട്ടുകാരനല്ലേ കേരളക്കാരനല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവസം തങ്ങളെ ഇഷ്ട പറഞ്ഞ വലിയ മഹാനല്ലേ 
നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും മക്കയിലുള്ള ചില റോഡുകൾ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ സി റോഡാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ എൻ സി റോഡ് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ച ഹറമിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ചില റോഡുകളിൽ കാണാം മക്കയിൽ പോലും ഒരു റോഡിന്റെ പേരിന് ഉമറുൽ കാലി റോഡ് എൻ സി റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ട്രീറ്റ് ഉമറുൽ കാലി എന്ന് പേര് വരൻ വലിയ ബഹുമതി ലഭിച്ച ഉമറുൽ കാലി തങ്ങളെ നാട്ടുകാരനല്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ കൊണ്ടൂരു സാധ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഞാൻ കേരളക്കാരനാണ് ഞാൻ മലൈബാരിയാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഉമറുൽ കാലി തങ്ങളെ നാട്ടുകാരനാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മലൈബാരിയിൽ എൻ്റെ മധു പറഞ്ഞോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ടൂരു സാധ് കാണുകയാണ് മഹാനായ താജുല്ലാദിന് അംഗീകരിക്കുന്ന നമുക്കതിന് പ്രയാസമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് മുത്തുനബി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഹാനായ കൊണ്ടൂരു സ്നാദ് പറയുകയാണ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് താഞ്ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ഈകല്ല മുത്തുനബി ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ വഹല്ലിൽ കുബത്തിൽ ഹലറായി കുബത്തി സയ്യിദ് കൗനൈനി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്ന ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് താഞ്ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ഏകല്ല ആ ബൈത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെ പാടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളത് കേൾക്കുകയാണ് ബൈത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിലുള്ള ഇഷ്ടിന്റെ ഗീതം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്നാദ് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ആ കുണ്ടൂർ സ്നാദ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ സി റോഡിലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനോ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കില്ല നമ്മള് ആലിമീങ്ങളാണ് നമ്മള് ആലിമീങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരെയും തരം താഴ്ത്തേണ്ടവരല്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച സ്ഥാപനമാണ് മർക്കുത്തുന്നിയ എനിക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉസ്താദാണ് ഷെയ്ഖോന ഉസ്താദ് ആ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഇൽമ ഉപകാരപ്പെടൂല ആ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഇൽമ ഉപകാരപ്പെടൂല എന്റെ നിസ്കാരമല്ല സ്വീകരിക്കൂല എന്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല എന്റെ സംസാരങ്ങൾ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല കാരണം ഇൽമിനെക്കാളും ബുദ്ധിയെക്കാളും എല്ലാത്തിനെക്കാളും മുകളിലുള്ളത് അത് ആലിമീങ്ങളോടും ഉസ്താദന്മാരോടും പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ വേദി കിട്ടുമ്പോ പലതും പറയാനുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പല ശൈലികളും ഉപയോഗിക്കാനറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പല രൂപങ്ങളും പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് മറുപടി പറയണോ അത് ഒരിക്കലും ആവശ്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒച്ചപ്പാട് എടുക്കുമ്പോ ശബ്ദങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അല്ല ഇവിടത്തവര് എന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് മറുപടി ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്മാർഗം നൽകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ദ്വാരുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലാത്ത നമ്പലപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഈ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഹറമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ഉസ്മാൻ സഹദി ഉസ്താദ് ഒമ്രന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു എന്നോ എന്നിട്ട് അസറിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ തോ മത്താഫിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹറമിന്റെ ഉള്ളിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് റജബിന്റെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു നോമ്പുകാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹറമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നോമ്പ് തുറന്റെ ഇടയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരണം ഞാൻ അവിടെ പോയി അറബികളുടെ കൂടെ മറ്റ് പല രാഷ്ട്രക്കാരോട് കൂടെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ തഖാഫിസാദെ നാളെ ഞങ്ങൾ തായിഫിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്ലെ 
എറിഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ട് തങ്ങളെ വലിയ കൊട്ടപ്പാറ വലിയ കൊട്ടപ്പാറ എടുത്തിട്ട് തങ്ങളെ തലയിലേക്ക് ഇടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ മഹാനായ ജബിരീൽ അലി സ്വലാം വന്നിട്ട് തടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കല്ല് നിർത്തിയതുപോലെ കാണുന്ന അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും അവിടെ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുൻ അന്നവിന്റെ മഖബറ ഉണ്ട് റൈസുൽ മുഫസ്സിരിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ മഖബറ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തായിഫിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് സൗദിയയിലുള്ള ബറാന്ത് ആശുപത്രി ഉള്ളത് മാനസിക രോഗികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ആശുപത്രി ഉള്ളത് കാരണം എന്താണ് പണ്ട് മുത്തു നബിയെ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് വിളിച്ച സ്ഥലമാണ് ത്വായിഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റലിന് തകരാറുള്ളവർ ഉള്ളത് ത്വായിഫിലാണ് അവിടെ പോയപ്പോ കണ്ണ് കലങ്ങിപ്പോയി ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ ആ കല്ല് ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് അഡം നിന്ന സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത നൊമ്പലം വന്നു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങനെ മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാദ് കാണുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ കുണ്ടൂർ അവസാന കാലം മരിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന്റെ വർഷം മുമ്പ് അല്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ മാസം മുമ്പ് അല്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാപന സ്നേഹം വെക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിനുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയപ്പോ മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായി ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നതിന് ആശയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കുണ്ടൂർ സ്ഥാത് കേൾക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടല്ലോ മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതലായി ആയുസുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം എനിക്ക് മരണം ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മൗത്തിന്റെ മണമെന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ആശയുണ്ട് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉസ്താദേ ആശ ക്യാഷ് വേണോ സ്വർണം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണോ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ചമയിച്ച് പുതിയ അപ്പളമാരെ കൊണ്ടുപോകും അത് വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് മുത്തുനബിയുടെ തൃക്കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്യാണമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തൗബയിൽ നമ്മളത് വായിച്ചതല്ലേ ആ തൃക്കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷം പലർക്കും അവിടെ തൃക്കല്യാണങ്ങളുണ്ട് ആ കല്യാണങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കല്യാണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കല്യാണം നടത്തി പുതിയ അപ്പളമാരെ ചമയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ രണ്ട് പുതിയ അപ്പളമാര് ഇന്ന് ഇവിടെ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അവരെ ചമയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് എന്റെ കൽബ് പറയുന്നുണ്ട് ആ പുതിയ അപ്പളമാരെ ചമയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കും പോകണം മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്നാദ് കുടുംബങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ആശയുണ്ട് ആ രണ്ട് പുതിയ അപ്പളമാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ചമയിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മരിക്കണം ആ പുതിയ അപ്പളമാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചമയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മരിക്കണം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറയുന്നത് എന്ത് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഇഷ്ക് പറയുന്ന കുണ്ടൂർ സ്ഥാതിന്റെ മറുപടി മഹാനായ സയ്യുദിനാവമുർഷിദിന അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറുല്ലിങ്ങളെ ചമയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പുതിയ പ്പളയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു ആദരവിന്റെ പരിപാടി നടത്തണോ അതുപോലെ മുത്തിനബി രണ്ട് വിരൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ വിരൽ പോലെ യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഞാനോ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് 
കൊണ്ടുരുസ്താദ് പറയുന്നത് ഒരു യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് മുത്തനബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുൽത്താനുല്ലുലമാ ഒരു യത്തീമിനെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ച ആളല്ലല്ലോ നൂറ് യത്തീമിനെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ച ആളല്ലല്ലോ ആയിരം യത്തീമിനെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ച ആളല്ലോ ലക്ഷക്കണക്കിന് യത്തീമുകൾ വിധവകളെ സംരക്ഷിച്ച ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാശ്മീരിലുള്ള ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചു ബാലികയെ മനുഷ്യത്വം മുരടിച്ച മൃഗങ്ങളെ നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്വത്തിൻ ക്ഷേത്രത്വത്തിൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൃഗീയമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യരഹിതമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആ വിഭാഗത്തിന് അടി ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരയായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ആശിഫ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ഉസ്താദ് ആളെ വിടുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പനെ കാണാൻ സുൽത്താനുല്ലലും ആളെ വിടുകയാണ് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ വിടുകയാണ് അവർക്ക് സ്വാന്തനം നൽകുകയാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ഉസ്താദ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് അവിടുത്തെയോ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാശ്മീരിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉസ്താദ് മൈലി അടിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ലോ മഹാനായ ഉസ്താദിനോട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു വേണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം ആ ശിഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പയുടെ സംസാരം ഉറുതു അറിയുന്നവർ വാട്സപ്പിൽ കാണാ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് സ്വാന്തനം വന്നു പോയി സുൽത്താനുല്ലാദിന്റെ ആള് വന്നപ്പോ എന്റെ കൽബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നു പോയി എവിടെ അബലരുണ്ടോ എവിടെ അശരണറുണ്ടോ എവിടെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ടോ എവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ എവിടെ നൊമ്പലപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ ബാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ടോ അനാഥമായ കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവിടെ എത്തുകയാണ് അവർക്ക് തലാകുകയാണ് അവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കുകയാണ് ആ മഹാനായ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു യത്തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിധവകളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിച്ച സുൽത്താനുല്ലമക്ക് അവിടെ ഊറുല്ലീങ്ങൾ ചമയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പുതിയാപ്പളയായി കൊണ്ടുപോകും എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല എൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചമയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ സമ്മേളനം കുണ്ടൂരിൽ വെച്ചു ഇന്നും യൂട്യൂബ് എടുത്തു നോക്കൂ കുണ്ടൂർ സമ്മേളനം വാട്സപ്പിൽ കാണാം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മഹാനായ താജുല്ലമയെ വരുത്തിച്ചു കുണ്ടൂരിലേക്ക് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിനെ വരിച്ചു കുണ്ടൂരിലേക്ക് അവിടെ മെല്ലെ ഇരുന്ന് വേണ്ടതുപോലെ ചമയിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ച് ആ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ് മണം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാറുകയാണ് ആ ഉസ്താദാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരിമാരെ ഈ മജിലിസിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ മജിലിസിൽ വരുന്ന നാട്ടുകാരെ ആ ഉസ്താദിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിതിന് ഇജാജത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിതിന് സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മജിലിസിന് ഞാൻ അംഗീകാരം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിക്കോ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മഹാനായ കുണ്ടോരുസ്താദ് പുതിയാപ്പളയുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പുതിയാപ്പള എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സുൽത്താനുസ്താദ് ഒരു ഇജാജത്തായി തന്ന ഈ മഹദറത്തുൽ ബദിരിയ ഈ ബദിരിയത്തിന്റെ മജിലിസ് നമ്മൾ കൂടുമ്പോ ചൊല്ലുമ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പടച്ചിറബ് പുതിയാപ്പളമാരെ പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തരും അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ നൽകട്ടെ മാത്രം ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ എനി ലൈറ്റ് ആയെങ്കിൽ അവിടെ തലക്ക് തങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഇവിടെയെങ്കിലും സാധാരണ അവിടെ ഹൗൽ തങ്ങന്മാരാണത് പിന്നെ ഇൻഷാള്ള അബ്ബാസ് അത് കുറച്ച് സംസാരിക്കും വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മുടെ വുമൻസ് കോളേജ് ഇൻഷാള്ള അബ്ബാസ് സംസാരിക്കും പിന്നെ വുമൻസ് കോളേജ് ഇൻഷാള്ള നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതാണ് സുൽത്താൻ ഉല്ലമ്മ പുസ്താദ് ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ മദ്രസ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യയും അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള 
ആലിമ കോസ് ശരിയത്ത് കോളേജ് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഈ വരുന്ന മുപ്പതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് അവ ബന്ധപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ അയക്കണം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പി യു സി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെയും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അയക്കണം അവർക്കൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേകമായ പഠന കോഴ്സ് ഇൻഷാ നാളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് നമ്മുടെ അശ്വരിയയിൽ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഇൻഷാല്ല പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും എല്ലാവർക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വരാം പെൺകുട്ടികൾക്കും കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വരാം നമ്മുടെ മുതിരി ഷെരീഫ് അക്കാഫ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുനവ്വറ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നു എല്ലാ പെൺകുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളും മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളെയും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ദയാ ചെയ്ത് ദാറുൽ അഷരിയുടെ എല്ലാ സംരംഭവുമായി എല്ലാവരുടെ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ാണ് തിങ്കളാഴ്ച അസ്തമിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ മുതലാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യക്രമങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തി അലഹമില്ല നമുക്കിവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ജമാഅത്തിനും ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഓരോരോ ജമാഅത്തുകളും നമ്മൾ മുതലാക്കുക എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇൻഷാല്ല അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും ആ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കടസ ഉസ്താദ് വരും അവരുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എത്തും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദ